eine merkwürdige Ruhe ist plötzlich in mir. Ich fühle mich ganz wohl. Puls. Schalte jetzt das Tonband ein. Es ist jetzt 22.30 Uhr, halb elf genau. Ich trinke jetzt ein Glas Wasser mit 6 Gramm Karatio, ein mexikanisches Gift. So. In einer halben Stunde wird alles vorbei sein. Ich stelle jetzt den Wecker auf 23 Uhr. Nach meiner Berechnung kann ich den Wecker nicht mehr läuten hören. Der Tod muss ungefähr in einer halben Stunde einsetzen. Das Domand läuft. Ich schnitt meinen Monolog auf. Den Monolog des Sterbens. Ich habe keine Angst. Seltsam. Nochmal. So. Es ist die Zeit, die mich tötet. Puls. Normal. 20 in einer Viertelminute. Herz arbeitet regelmäßig. Noch keine Veränderungen.
Ich habe alles geordnet. Es war nicht viel. Meiner Mutter und an meinen Vormund habe ich vor zwei Stunden Briefe abgeschickt. Ich will, dass sie als erstes hier sind. Vor der Polizei. Ich will nicht, dass die Polizei sich einmischt. Die sollen sich um ihre Angelegenheiten kümmern. Irgendwo habe ich schon mal gelesen, dass im Sterben die Bilder der Vergangenheit lebendig werden. Aber ich will nicht an meine Kindheit erinnert werden. Ich war einsam. Nur die Sehnsucht war da. Ich, ich wusste nie, wonach. Ich wusste nur, dass sie immer da war. Nach dem Tod. Ich bin immer noch ganz ruhig. Aber ich kann nicht verhindern, dass meine Augen hin und wieder das Zifferblatt streifen. Es ist jetzt 22.42 Uhr. Herzschlag arbeitet regelmäßig. Nur ein leichter Schmerz im linken Fuß. Aber das kann auch über Anstrengung sein. Ich habe mein kaputtes Bein in den letzten Tagen ein wenig strapaziert. Ja, und, die, und je älter ich wurde, desto fremder wurden mir alle. Meine Eltern, meine Freunde. <lacht> Freunde. Ja, auch meine Freunde. Sogar meine Mitschüler. Es gab einmal eine Zeit, in der ich mir Mühe gab, so zu sein wie sie. Ich redete wie sie. Ich schlief wie sie. Ich, ich, ich aß wie sie. Ich, ich lernte wie sie, aber... Ich träumte anders. Ich träumte von meinem Vater, der nicht da geblieben war. Ich träumte von ihm, wie er schwer verletzt im Schnee lag. Ich träumte, dass ich ihn auf meinen Schultern durch die weiße Landschaft schleppte. Ich wie mich Schüsse trafen, ich meinen Vater liegen lassen musste und ihr vom Schnee zugewegt wurde und ich träumte, dass ich mein linkes Bein Ein Autounfall. Bein wurde eingegipst. Ich lag lange im Krankenhaus. Seitdem picke ich. Auf der Universität lernte ich dann Professor Höller kennen. Ja, und da meinte ich, dass aus mir ein guter Arzt werden könnte. Manchmal ich werde meinen Polunder ausziehen. Wenn ich ihn bei seinen Tierversuchen assistiert habe, dann, ja, dann sah er mich manchmal lange an und er sprach zu mir von seinen Träumen. Er war schon ein alter Mann. Er war ein großer Wissenschaftler, aber mit mir, da hat er immer gesprochen wie mit einem Kollegen. Wie mit einem, ja, Freund. Puls. 25. 25 in einer Viertelminute. Leichter Anstieg also. In meinen Füßen...
spüre ich ein leichtes Gefühl der Schwerelosigkeit. Es ist, als ob ich Pervitin genommen hätte. Ich möchte jetzt rauchen. Wie wird heiß? Puls. Jetzt stark erhöht. 40. Bestimmt 40. Sekundenzeiger. Wie dieser Sekundenzeiger weiter springt. Telefon. Hilft. Kalt. Oh. Oh, es ist mir kalt. Ich werde mal mein Polunder wieder anziehen. Oh. Stich mir Schmerz in der Herzgegend. Aber das kommt bestimmt vom, vom, vom raschen Temperaturwechsel. Leichte, leichte Schwindelgefühle im Kopf. Wenn man im Schädel. Hat sich verstärkt. Atmung. Atmung. 
Gehemmt. Sehschärfe. Jetzt. Sehschärfe normal. Ich werde jetzt aufstehen und ein wenig auf und ab. Lähmung. Oh mein Gott. Oh, meine Hände sind so schwer. Oh mein Gott. Jetzt fängt es an. Wie, wie, wie seltsam das ist. Ich begreife schon gar nicht mehr, was in mir vorgeht. Ho hoffentlich geht es alles schnell. Dann dachte ich an Professor Höller. Er war mitten in seinen Versuchen mit Karatio verstorben. Und da dachte ich, vielleicht könnte ich jetzt auf einen Schlag alles aufklären. Bei den Tierversuchen haben sich merkwürdigerweise verschiedene Reaktionen nach der Anspritzung mit Karatio eingestellt. Einmal Lähmungserscheinungen vom Kopf an. Koma. Der Tod trat noch kurzer Frist ein. Dann Lähmung zuerst von den... Von zuerst von den Füßen. Der Todeskampf dauert dann länger. Warum nehmen sich Menschen eigentlich das Leben? Es gelang mir nicht so zu sein wie Sie. Vielleicht waren ja die Träume daran schuld. Wer denn Wirklichkeit erlebt? Es war leer. Im Vergleich zu meinen Träumen. Wenn ich nur irgendetwas gehabt hätte, wenn ich nur irgendetwas gehabt hätte, das mir einen Halt gegeben hätte, wenn ich, wenn ich endlich hätte ein Gedicht schreiben können oder ein Bild malen, in das ich meine Empfindungen hätte bannen können, aber ich konnte es nicht. Ich konnte, ich konnte weder ein Gedicht schreiben noch ein Bild malen. Ich konnte nichts. Warum? Ich habe, da, ich habe darüber Polizeiberichte. Ich habe darüber Polizeiberichte gelesen und Statistiken. Ich habe darüber Protokolle und wissenschaftliche Aufsätze gelesen. In den meisten Fällen, ja, wirtschaftliche Notlage. Unglückliche Liebe. Weltschmerz. Wahnsinn. Kurzschlusshandlungen. Geist. Er trug diese Welt nicht mehr. Garagin. Er tötete sich im Wahnsinn. Nerval. Er konnte den Schmerz um seine Geliebte nicht verwenden. Van Gogh. Die Dämonen zwangen ihn. Toller? Tod aus Euphorie? Draklin? Der Schrei nach Erlösung. Ja, und dann in den Zeitungen? Sprang von der Autobahnbrücke, Motiv unbekannt. Legte sich vor den Zug, Motiv unbekannt. 
Spritzte sich Gift in die Venen, Motiv unbekannt. Öffnete den Gashahn, Motiv unbekannt. Schmerztabletten, Motiv unbekannt. Motiv unbekannt. Unbekannt. Immer unbekannt. Ja, und ich? Ich werde... Ich werde die Wasserkaraffe zertrümmern und, und mir mit einer, mit einer Scherbe ins Bein schneiden. Ich spüre nichts. Es blutet. Aber ich, ich spüre keinen Schmerz. Meine Hand, meine Hand blutet auch. Ich kann den Puls nicht mehr fühlen. Es waren doch nur die Träume. Die Träume sollten nur sterben. Der mit dem blutigen Bein schon wie im Schnee unterschießt, wo ich meinen Vater alle zurückließ. Er träumte, dass ich auf meinen Schultern durch die weiße Landschaft schleppte. Und die Menschen ohne Gesichter. Und die Brücken. Und die Dunkelheit. Und nicht nur nachts. mich mit ihren Gesichtern und die Gespräche mit Professor Heller. Er war ein großer Wissenschaftler, aber mit mir da hat er immer gesprochen wie mit einem Kollegen. Oh, und die Reise nach Amsterdam und die Lektüre über die Selbstmörder. Der Schrei nach Erlösung. Und wie ich sie küsste. Dann lernte ich Harris Mutter kennen. Seit dem Tod ihres Mannes lebte sie zurückgezogen. Sie war nur noch für ihren Sohn da. Harry war mit mir auf der Universität. Als ich mich einmal verabschiedete, da strich sie mir mit ihrer Hand über mein Gesicht. Endlich war ich mit ihr allein. Ich muss ziemlich ein Irrsinn und verwirrtes Zeug geredet haben, denn am Anfang verstand sie mich nicht. Ich war mich vor Zinnen. Ich versuchte sie zu küssen. Und sie wehrte ab. Und ich, und ich bin gegangen. Harry hatte keine Ahnung von allem. Ich besuchte ihn oft. Aber im Grunde überlegte ich nur, wie ich mit Harris Mutter alleine sein könnte. Ja, sie richtet es immer so ein, dass wir niemals mehr alleine waren. Ich war wie wahnsinnig. Den Tag und Nacht im Institut, um darüber hinwegzukommen. Aber ich hielt es nicht mehr aus. Ich hielt es nicht mehr aus. Ich wollte weg. Ich wollte fort. Irgendwo hin. Ins Ausland. Ich muss... Vielleicht... Für eine Zeit. Aber ich gehe nur zu Amsterdam. Und wieder waren meine Träume um mich. Wieder waren meine Träume da. Es gibt keinen Unterschied... Zwischen 20 und 70. Zwischen Leben und Tod. Nur eine Summe von Zeitlichkeiten. Endlich war ich mit ihr allein. 
Ja, ich sagte es hier. Ohne Umschweife. Ich rieche sie gar nicht, dass du Wort kommen. Und sie, sie sah mich an mit diesem, mit diesem Blick, der mich am ersten Abend so verwirrt hatte. Als ich eine Pause machte, sagte sie zu mir. Leise. Dass auch sie mich liebt. Dann schrie sie mir ins Gesicht. Hier, das bin ich, die du sagst. Die du liebst, wie du sagst. Sieh mich nur genau an. Was willst du? Ich bin eine alte Frau. Ich bin hässlich. Ich bin verblüht. Sieh mich nur genau an. Meine Haut ist faltig und grau und in meinem Gesicht nur Puder und glanzlose Augen. Was willst du? Siehst du nun, wie abscheulich ich bin? Ekelt es dir nicht vor mir? Es klingelte. Es war Harry. Mein Gott, was sie für eine Angst hatte. Wie sie mich anflehte, nicht zu öffnen. Wie sie dann plötzlich selbst die Tür rannte, um aufzumachen. Aber Harry war schon Vater. Er hatte nur einen Zettel unter der Tür geschoben. Als sie ihn las, da wurde sie ganz Bleich im Gesicht. Sie schickte mich vor. Deiner Stimme, die keinen Widerspruch duldete. Ich zögerte. Und dann schrie sie noch einmal gequält auf. Gehen Sie! Na, sie hat mir noch einen Brief hinterlassen. Nur ein einziger Satz stand darin. Und der war in aller Eile hingeschrieben. Wir dürfen uns nie... Wiedersehen. Und wie mir Harry ins Gesicht schlug. Und wie ich weggegangen bin. Und wie ich die Briefe geschrieben. Und wie ich mich an diesen Tisch gesetzt habe. Und wie ich das Wasser getrunken habe. Mit Gramm Tortillo. Ich möchte. Ich möchte. Ich möchte liegen. Aber ich kann nicht mehr aufstehen. Aber ich kann nicht mehr aufstehen. Oh mein Gott, muss ich nicht sterben? Es, es, kann doch, es kann doch nicht alles vorbei sein. Es, es kann doch nicht alles vorbei sein. Es geht, aber es geht nicht in dieses wissenschaftliche Zuhör an. Ich, ich will nicht dafür sterben. Ich will nicht sterben. Es wäre doch bestimmt noch alles gut geworden. Es gibt so viel, wofür man leben könnte. Es gibt... Vielleicht... Vielleicht ist ja gar nichts geschehen. <lacht>